ചോറിന്റെ <laughs> കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചതാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതുവരെ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ വാഴയിലയിലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ മീൻ പൊള്ളിക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പില് നമ്മൾ ഇന്ന് മീൻ പൊള്ളിക്കുന്നുണ്ട് തേങ്ങാപ്പാലിലും അല്ലാതെ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളതും അങ്ങനെ അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാം നമുക്ക് കരിമീൻ പൊള്ളിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം അതിന് മസാല തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ചെറിയ ഉള്ളി പച്ചമുളക് കരിവേപ്പില നാരങ്ങ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി പെരുഞ്ചീരകപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പ് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ മീൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് അത് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പൈസയൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ചേർക്കണം എരിവൊക്കെ പിന്നെ പെരിഞ്ചീരകപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മതി കുറച്ച് മതി കുരുമുളക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർക്കാം പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനായതുകൊണ്ട് അധികം സ്പൈസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എല്ലാം ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നാരങ്ങ നീരിലാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തത് നാരങ്ങയുടെ നീരിൽ തന്നെ വേണം മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കിത് മീനിൽ പുരട്ടി വയ്ക്കാം ഇത് മീനിൽ പുരട്ടി ഒരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കണം നല്ലോണം ഇതെല്ലാം കൂടി മീനിൽ പിടിക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷമാണ് മസാല പുരട്ടി പൊള്ളിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം ഇനി റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിനുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം മസാല തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇടണം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇട്ടാൽ നല്ലതാണ് അതൊന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൊച്ചുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിന് പകരം സവാളയും എടുക്കാം പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് എപ്പോഴും ചെറിയ ഉള്ളിക്കായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കഴിവതും ചെറിയ ഉള്ളി ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ചെയ്യാൻ നോക്കണം ഇതൊന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് കരിവേപ്പിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അത് മൂത്ത് കിട്ടും ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് തക്കാളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇടാം ഇത് ഞാൻ ചോപ്പറിൽ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നല്ലവണ്ണം വഴറ്റണം ഇനി ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തു മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി പറ്റിച്ചെടുക്കണം രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് മസാല തയ്യാറാക്കുന്നത് രണ്ട് രീതിയിൽ പൊള്ളിച്ച് കാണിക്കാം തേങ്ങാപ്പാൽ ഇട്ടും തേങ്ങാപ്പാൽ ഇടാതെയും ഏകദേശം നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് 
ഇതിൽ പകുതി ഞാനിപ്പോൾ മാറ്റി വയ്ക്കുവാണ് അതായത് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളത് മസാല റെഡിയായി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലും പൊള്ളിച്ച് കാണിക്കുക എനിക്ക് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇഷ്ടം ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് മിക്കവാറും ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇങ്ങനെയും ഉണ്ടാക്കാം ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഇനി ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് അതൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാൽ വരുമ്പോൾ ഒരു മധുരം ഒക്കെ ആവും അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു സ്പൈസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് എരിവ് കൂടുതൽ വേണ്ട അനുസരിച്ചൊക്കെ ചെയ്ത് ചെയ്യുക റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതിലേക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കിയാലും മതി ഞാനിപ്പോൾ സമയം ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ആ മീൻ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച സമയത്ത് മസാല തയ്യാറാക്കി ഇനി നമുക്ക് ഫിഷ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാം നല്ലവണ്ണം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ ഇരുന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് നാരങ്ങയുടെ പുളിയും ഉപ്പും മസാല എല്ലാം കൂടി പിടിച്ച മീനാണ് ഇത് ഒരുപാട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇനി ഇത് തവയിൽ വെച്ച് പൊള്ളിച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മസാലയൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അധികം എണ്ണ ഒഴിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ മീൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മസാല ഇപ്പോൾ ത മസാല തണുത്തിരിക്കുവാണ് അത് ഇതിലേക്ക് പെരട്ടി ഇലയിൽ പൊള്ളിച്ച് എടുക്കുന്നതാണല്ലോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മസാല നിറച്ച് ഇലയിൽ പൊതിഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം വാഴ ഇലയിൽ പൊതിഞ്ഞ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു വാഴയില കീറി വാട്ടിയെടുത്ത് കഴുകിയെടുത്തതാണിത് വാട്ടിയെടുത്ത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ മസാല ആദ്യം വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫിഷ് ഇടാം ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഷ് ആണ് ഇടുന്നത് ഇനി ഇതിൽ നല്ലവണ്ണം ആ മസാല പൊതിയണം ആദ്യം ഞാൻ ആ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള മസാലയാണ് പൊതിയുന്നത് നല്ലവണ്ണം എല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന വിധത്തിൽ നല്ലവണ്ണം പൊതിഞ്ഞെടുത്ത് നമുക്ക് പൊള്ളിച്ചെടുക്കണം ഏകദേശം നല്ലവണ്ണം പൊതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മീൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മസാല മൂടിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ആ വാഴയുടെ ഉള്ളിലും ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കണം പൊതിഞ്ഞ് കെട്ടി വയ്ക്കണം അഴിഞ്ഞു പോകാത്ത വിധത്തിൽ കെട്ടണം അതുപോലെ മസാലയൊക്കെ പുറത്തേക്ക് ചാടാത്ത വിധത്തിൽ നല്ലവണ്ണം ഇല കുറച്ച് വലുപ്പത്തിൽ എടുത്തിട്ട് തന്നെ കെട്ടണം വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് ലെയറായിട്ട് ഇലയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച മസാല അത് ഫില്ല് ചെയ്യാം ഇത് 
നേരത്തെ നമ്മൾ സ്പൈസി മസാല നിറച്ച പോലെ തന്നെ ഇതും നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം എല്ലായിടത്തും ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതും സ്പൈസി മസാലയേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് പുറത്തേക്ക് കുറച്ച് ചാടാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ നല്ലവണ്ണം കെട്ടിക്കൊടുക്കണം കെട്ടൊരു സൈഡിലാക്കി കെട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മീൻ തവയുമായിട്ട് നല്ലവണ്ണം ടച്ചായി നിന്നോളും അപ്പോൾ അതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടും ഒന്ന് പൊള്ളിച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ചൂ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ഫിഷും എടുത്ത് വയ്ക്കാം കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് അതായത് ഒന്ന് കരിഞ്ഞു പോവാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് ഇത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഏത് മീനും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ കശുവണ്ടി അതുപോലെ പിന്നെ കിസ്മിസ് ഒക്കെ ഇട്ടും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് ഇത് ചൂടായി ഇതാ ഒരു സൈഡ് ഇതായിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ ആ കരിമീനിൻ്റെ ഓയിലൊക്കെ കൂടി മസാലയിലോട്ട് ഇറങ്ങും അതുപോലെ മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ കൂടി കരിമീനിലും പിടിക്കും അങ്ങനെ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റിൽ ഉള്ള മീൻ പൊള്ളിച്ചത് റെഡി ആവാൻ പോവുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലതാണ് കരിമീൻ മേടിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത് തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്തായാലും ആ വാഴയിലയുടെ ഒരു ഫ്ലേവറും അതുപോലെ നമ്മുടെ മസാലയും കരിമീൻ്റെ ഓയിലും എല്ലാം കൂടി പൊതിഞ്ഞുള്ള അടിപൊളി മീൻ പൊള്ളിച്ചത് റെഡിയായി നമുക്കിനി ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളതാണിത് ഞാനൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് തവയിൽ ട്ടോ തിരിച്ചും മറിച്ചും അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇട്ടു കുറച്ചുകൂടി ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല എല്ലാം നല്ലോണം പിടിച്ചോളും ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ഇട്ടത് തുറന്ന് നോക്കാം നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുള്ള കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചത് റെഡി എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിച്ചു നോക്കാം എന്താ കണ്ടോ ആ ഫ്ലഷിലെല്ലാം പിടിച്ച് നല്ല മണം നല്ല അടിപൊളി മണമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ കമൻറ്റുകളൊക്കെ അറിയിക്കണം ഷെയർ ചെയ്യണം 
ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ പാലൊഴിച്ചുള്ളതാണിത് നമുക്കൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് 